，在非洲地区是世界上原始部落最多的一个大洲，在坦桑尼亚的密林地区生活着这么一个原始部落，叫做扎哈比部落。他们不属于坦桑尼亚的公民，更多时候被认定是无国籍人类。在这里是一个以臀大为美的部落，臀部越大的女人则越受到当地男性的欢迎。与许多原始部落不一样，这里是实行一夫一妻的制度，但是。与此同时，又有着奇葩的规定，它与一夫一妻相矛盾。具体是什么，我会在视频后面说到。但是这个部落的生活方式或许更值得我们深思，因为看完此期视频，你肯定会反思我们人类一直追求更高、更强到底对或不对。大家好，我是热心读者，在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。扎哈比部落的所有人都生活在非洲大裂谷以南，在坦桑尼亚的森林生活中。因为地理环境的原因，导致这个部落被长期的孤立，与外界也就逐渐的断了联系，变得非常的神秘。直到现在，扎哈比人仍然过着完全原始的生活。扎哈比人不会种植农作物，只能靠打猎为生。出门打猎的时候，基本上是倾巢出动，所有的男性一起努力，他们团结一致，共同狩猎。与此同时，女性会在家负责采摘野菜野果。或者把男人们带回来的食物进行处理。扎哈比部落没有会纺织的人，所以他们身上穿的衣服都是从动物身上扒下来的兽皮。不管男女老少都是如此。扎哈比人的烹饪方式也非常原始。一般来说，他们打到猎物就直接围成一圈，然后在中间生火，把猎物放在火上烤。他们没有调料，吃的都是最简单的食物。有人调侃说，他们自从人类进化成人之后就没变过。完全是石器时代的人，他们既不种田，也不养牛羊，食物完全来自打猎和采集，没有文字，说着让人摸不着头脑的丛林语言。从扎哈比人身上，大概能看到我们作为人最开始的模样。在扎哈比部落里，大人不用上班，小孩不用上学，男人只需要负责外出狩猎，运气好的话会带回蜂蜜；女人负责挖植物快茎，收集浆果，采摘猴面包树的果实。无论收获多还是少，都会把食物和不足里的人一起分享。在这个快速发展的世界里，我们动动手指，外卖就能送到嘴边。他们却把这样的生活方式坚守了至少五万年的时间，而且还自得其乐。扎哈比部落的婚姻制度和现如今的婚姻制度一样，都是一夫一妻制，因此这个部落也算是比较神奇的存在。在扎哈比这个部落当中，至今没有发生过任何对妇女有越轨的事情。因而被称之为优质部落。不过，这个优质部落是带着特殊引号的，因为在这个部落当中，每一个女孩从小都需要学会接受一种教育，就是把男人当作神一般的存在，服从男人提出来的任何要求，甚至是不合理的要求，例如与他发生关系等等，都需要服从。这个部落之所以会如此的和谐，没有一些强迫女人的事发生，就是因为女人对于男人的绝对服从，即使这个男人和自己没有任何的关系。也要绝对服从于他，这样很多现代人都觉得难以接受，但当地人却认为这并没有什么不妥。扎哈比部落的整个人口根本不到一千人，大家都聚集在一起以打猎为生。在审美上来说，这个部落的女人都以丰满为主要审美，臀部大更是他们的判断一个女人好不好看的重要标志之一。因此，在这个部落当中的男性眼里，臀部就是衡量一个女性好不好看的关键标准。他们在选取配偶的时候。都会选择一些臀部比较大的女子，这和我们中国女人屁股越大越好生孩子的思想是一样的。在扎哈比部落的世界里，没有私有的概念，身边的一切都是自然的馈赠，每个人都能享用。当然，他们也不知道钱为何物，至今还采用以物易物的方式，用打到的猎物跟周边的部落换取必需品，比如刀具和剑。靠打猎填饱肚子非常困难，但幸好他们所在的国家是坦桑尼亚。坦桑尼亚拥有400多万只野生动物，是世界上野生动物密度最大的国家。扎哈比人居住的地方，生态环境维护的尤其好，到处都可以看见羚羊、珍珠鸡、斑马、狒狒等各种动物。虽然读者并不赞成这种行为，但说实话，换成别的地方，扎哈比人很难延续下去。部落里每一个人都要发挥自己的作用。孩子们刚学会走路，就要母亲一起寻找能吃的快茎。大一点了，要跟着父辈学习狩猎技巧。每一位扎哈比人都会在三十秒之内用两片木头把火升起来。他们打猎的工具只是一副弓箭，纯手工打造，做的并不精美
，看起来甚至有些粗糙，就是凭借如此简陋的工具，扎比人都能吃上各种野味。手柄和剑身是用当地的树木削的，弓弦有的来自麻绳，箭头稍微讲究些，钝头用于鸟类，能将其击伤，但不致命。从达图家人那里换来的金属箭足，用于围捕羚羊等小型动物，而涂有毒液、全身发黑的箭头。则用于豹、狮子等猛兽。当然，扎比人在他们所属领地的捕猎特权是坦桑政府批准了的，换成咱们普通人可是要被关小黑屋的。当需要食物的时候，他们就会三五结伴，迎着草原上绚丽的晨曦或是晚霞，背起弓和箭走入丛林。昏暗的灯光下，只剩剪影。他们站立在荒野之中一动不动，用眼睛和耳朵寻找猎物。一旦锁定目标，立刻全神贯注，瞄准射击。无论是树上灵动的小鸟，还是草丛中跳跃的羚羊，都是扎比人的囊中之物。虽然男人们的射箭功夫了得，但吃不上肉的日子也不少。这时候就要依靠心灵手巧的扎比女人了。女人们最喜欢摘猴面包果，吃起来酸酸甜甜，富含各种维生素，有增强抵抗力的作用。也难怪他们在如此艰苦的条件下也能保持健康了。猴面包果来自猴面包树，这种树木是非洲的代表植物。它的树干粗壮，枝叶却并不繁茂，全长在树顶，看上去像倒栽葱。尤其当你驰骋在恩格罗恩格罗和塔兰吉雷保护区里的时候，会发现一望无垠的狂野上，悠闲的长颈鹿和大象穿梭在造型奇特的猴面包树下。这就是非洲的标志性风景。此情此景，给人的是无法言喻的自由之感。除了果子可以充饥，猴面包树对于扎哈比人来说，还有一个特别重要的功能。那就是当房子住。平常扎哈比人住在用树枝和树叶搭成的小棚子里，以天为帐，以地为席。但要是碰上雨量特别大的雨季，就只好搬去猴面包树洞里住了。扎哈比人的温饱没有保障，为了寻找食物，居无定所，四处搬家。坦桑尼亚的政府多次想帮他们告别游猎生活，但都失败了。他们被强制押去专门的定居点，配有学校和医院，有无偿的粮食提供。但大多数人最后都选择离开，回归传统生活，就如同一位老匠人，执拗地守护一门注定要被机器取代的技艺。扎哈比人的固执，没有多少人理解。也许你觉得是因为他们无法融入现代生活，但读者觉得不是他们被世界抛弃，而是他们抛弃了现代社会。即便是坦桑当地人，也会唏嘘扎哈比人的生存现状。但也许是以己度人了，我们把自己对于贫穷的观念强加给他们。但他们本人却不觉得这样的生活有什么不好。扎哈比人并不少吃少喝，荒原上完整的食物链足够满足基本的生活。他们也非常善于发现食物。扎哈比部落虽然有陋习，但是抛开这些弊端，我们应该向扎哈比人学习，因为他们有大量悠闲的时间，陪伴着家人和孩子，欣赏大自然的一花一木，看见日出日落和众多野生动物，享受生而自由的每一天。这样看来，更可悲的也许是我们这些。追名逐利的城里人，在我们犬马声色的今天，或许需要去拜访扎哈比人，重新审视生活的本质。你们觉得呢？不知道对于这个非洲原始的部落，大家有什么想说的？你们喜欢大屯美女吗？欢迎在下方留言评论。咱们下期再见。